Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru echinocțiul de toamnă. Este un moment magic pentru toată lumea, așa cum vorbeam și în filmările pentru uh, săptămâna 19-25 septembrie. Aici o să discut puțin mai pe larg pentru fiecare zodie în parte. Uh, să știți că este un moment unic. În primul rând, Echinoxiul de toamnă înseamnă că ziua este egală cu noaptea, înseamnă că soarele trece în zodia balanță și de asemenea este un moment în care se culeg recoltele. Da? Teoretic, toamna este simbolul bogăției. În egală măsură, echinoxiul de toamnă a, anunță începerea oficială uh, al acestui anotimp, anotimpul de toamnă. Da? Toamna teoretic ține de la echinoxiul de toamnă până la solstițiul de iarnă. Așa că, dragilor, oficial am intrat în acest anotimp. Este un anotimp frumos în care culegem roadele muncii noastre. Fie că sunt fizice, fie că sunt roade spirituale, fie că sunt tot felul de împliniri din punct de vedere emoțional. Toamna de asemenea reprezintă un moment de încheiere, să știți. Personal, este anotimpul meu preferat. Da? Mă simt foarte bine că se întâmplă multe, e intens. Dar, în acest an, este un echinocțiu special, așa cum tot vă spuneam. Și de ce spun acest lucru? Când soarele intră în balanță, face o conjuncție cu punctul norocului, care este adevărat, se află în fecioară, însă tot conjuncție se consideră că sunt extrem de apropiate. De asemenea, soarele este în conjuncție cu Mercur în balanță, retrograd, este adevărat, însă această combinație face un trigon, adică un aspect extrem de benefic, cu nimeni altul decât Pluton din, din Capricorn, care este și el retrograd. Și asta ce înseamnă? Este un moment de încheiere karmică pentru fiecare dintre noi. Și o să vorbesc pentru fiecare zodie în parte. Pe lângă acest aspect, echinoxul se produce pe casa a doua. Exact, pe casa banilor, pe casa abundenței. Um, și așa cum spuneam, urmează o perioadă bună pentru toți. Teoretic, până la solstițiul de iarnă, da, undeva pe la sfârșitul lunii decembrie, teoretic cu toții ar trebui să vedem primele roade, să vedem o concretizare a lucrurilor pe care le încheiem acum. Pentru că, atenție, nu sunt lucruri care se întâmplă peste noapte. Gata, în data de 23 s-a luat decizia aruncat de în univers și pe 24 gata se îndeplinește. Sunt și cazuri în care este acest lucru, eu nu spun nu, dar ideea este că uh, trăim un moment uh, unic, dar care, repet, se materializează în timp pentru că sunt idei care ne vin din trecut, sunt idei care de multe ori nu ne aparțin. De regulă când apare soarele în conjuncție cu Mercur pe o astrogramă, se spune că este un semn de genialitate. Persoana respectivă are, nu știu, idei geniale, bineînțeles, pe un anumit domeniu de viață sau dintr-un anumit punct de vedere, că în rest poate să fie praf, dar din punct de vedere practic sau mai știu eu ce. Ideea este că ne vor veni cu tuturor idei geniale, idei frumoase, magice, prin care să reușim să ne desprindem de niște lucruri toxice. Putem face transformări benefice și în cele mai multe cazuri, poate nu sunt lucruri karmice, poate nici nu credeți în viața anterioară sau știu eu, în cele mai multe cazuri se pot relua discuții sau se pot rezolva probleme vechi. Da? Sunt lucruri care tot erau acolo de mult timp și acum le putem încheia tocmai pentru a îmbrățișa, pentru a accesa Ideea aceasta de uh, abundență, de împlinire, uh, poate chiar de iubire de sine, poate să fie un moment în care în sfârșit ne dăm seama, avem o conștientizare și ne dăm seama ce trebuie să încheiem, ne dăm seama ce transformare putem să facem în viața noastră. Bun, cam atât în mare parte. O să vreau să discut mai mult pentru fiecare zodie în parte, pentru că, repet, sunt informații prețioase și... Cu siguranță acest echinocțiul de toamnă, eu simt că o să ne aducă schimbări foarte, foarte mari uh, tuturor. Ascultați și de la Zodie și de la Ascendent. Mm, vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi vouă și de asemenea, dragii mei, nu uitați că aici sunt doar previziuni astrologice. Nu voi folosi căr cărți de tarot de această dată. Încep cu berbecul. 
Pentru Berbec este un moment magic pe, pe zona relațiilor. Ori cunoști o persoană care să te ajute foarte mult, în sfârșit găsești o soluție la o problemă veche, nu știu, o problemă care ține de contracte, asocieri, parteneriate, relații, chiar și zona aceasta a justiției, știu eu, Berbecul reușește să se elibereze. Iar vedeți că puteți avea un noroc foarte bun și pe muncă, voi. Faceți o asociere importantă, cunoașteți o persoană importantă, vă vine o idee genială, de ce nu? Și este ceva ce vă ajută foarte mult în ascensiunea voastră socioprofesională. Poate să fie un parteneriat, o relație pe care trebuie să o încheiați sau asupra căreia trebuie să clarificați lucrurile. Da? Și repet, primele, să spun așa, primele lucruri, da? primele semne, primele concretizări, le veți vedea undeva în jurul solstițiului de iarnă. Așa că stați aproape că o să apară și acea filmare. Adică undeva spre sfârșit de decembrie. Bărbecul este foarte bine susținut, mai ales dacă ai curajul să comunici, pentru că ești bine susținut și pe așa ceva. Trebuie multă comunicare pentru berbec. Da, pentru unii poate să fie un moment în care vă gândiți serios să vă oficializați o relație, să vă căsătoriți, să divorțați și așa mai departe. Sau să semnați acel contract, să faceți acea înțelegere. Chiar dacă Mercur e retrograd, vă poate veni ideea, dacă nu vreți să riscați, că e cam cu risc acolo cu Mercur retrograd, notați undeva ideea, fiți foarte atenți ce se întâmplă în jurul acelei date, pentru că pot fi informații extrem de prețioase și le poți pune în aplicare după 2-3 octombrie încolo, tot înainte, ai toate șansele, ești foarte bine susținut sau susținut. Bun, mai departe. Zodia Taur. Pentru Taur este un moment magic pe muncă, pe sănătate, pe rezolvarea unor carme grele din trecut, da? poate, cine știe, e vorba și de iubire pentru unii tauri. Dar în alte cazuri, simt aici să vă transmit că pentru voi este un moment unic în care vă gândiți serios să transformați o pasiune pe care o aveți într-o sursă de venit sau într-un loc de muncă. Cei care deja, nu știu, sunteți pe cont propriu sau sunteți pasionați de ceea ce faceți, vedeți că se întâmplă minuni, se întâmplă lucruri extrem de frumoase. Un ajutor foarte mare îl aveți dacă vă deschideți puțin mintea, dar oricum o să vă deschideți mintea, că e un moment de conștientizare pentru taur. Mult ajutor din zona străinătății, zona spiritualității, taurul este foarte bine susținut din acest punct de vedere. Nu știu, colaborări, idei care vă vin să înfloriți, să creșteți și asta e foarte, foarte bine, dragi tauri. Venus, guvernatoarea voastră, se află în fecioară, pe casa 5, deci aveți foarte multă susținere din acest punct de vedere. Și de asemenea, unii tauri reușesc să își vindece o problemă care ține de copilul interior, și are legătură și cu zona locului de muncă. Ți-ai dorit să mergi pe un anumit domeniu, de când erai mic sau de când erai mic. Nu contează ce vârstă ai. Și abia acum îți dai seama că asta e soluția ca să ajungi acolo și că ai fi mult mai bucuros, mult mai bucuroasă. Dar, repet, asta presupune și o schimbare de paradigmă și să-ți schimbi puțin mintea, ideile, principiile. Oricum ți le schimbi acolo cu Pluton în Capricorn, doar că e ceva bun, e ceva benefic da? care ți se întâmplă. Deschidere către noutate, asta se cere pentru taur. Și ai susținere din plin. Zodia gemeni. Pentru gemeni este un moment unic în care poți clarifica odată pentru totdeauna relația de iubire în care te afli. Um, tot ce ține de iubire, tot ce ține de plăcerile tale, 
alți gemeni, cine știe, dacă vă doriți un copil, acum puteți avea discuții serioase sau cei care aveți deja copii, vedeți că se rezolvă ceva într-un mod absolut magic legat de un copil, pentru alții legat de o afacere. Apropo, foarte multă susținere au gemenii pe tot ce ține de afaceri, pe tot ce ține de... Um, Bani, da? Pluton este în casa 8 și casa 8 e cu bani. Da? E cu bani și cam asta are în comun cu casa 5. Ai ideea aceasta de afaceri, de speculații. Deci vedeți că vă vine o idee genială, doar că nu vă apucați acum și o puneți în practică. Guvernatorul vostru Mercur este retrograd pe casa 5. -a. Dacă e vorba de o relație și vă gândiți să încheiați relația, dar vedeți că e ceva amiabil și e ceva liniștit. Sau vă gândiți să... Treceți la nivelul următor, în relație. Pentru alți gemeni, vedeți că acum puteți să cunoașteți un suflet pereche. Nu vă aruncați cu capul înainte. Uh, discutați cu acea persoană, o țineți lângă voi, dar temporizați puțin lucrurile până după 2-3 octombrie. Și apoi puteți să vă implicați mai, mai serios. Gemenii sunt foarte curajoși. Și așa cum spuneam, acest echinocțiu pur și simplu îți aduce numai lucruri bune. Norocul pentru tine vine din casă, din familie, din trecut. Da? Repet, de deci ce ai făcut tu ceva în trecut și acum în sfârșit culegi roadele, în sfârșit te bucuri. Pentru alți gemeni chiar poate să fie un moment în care poți să schimbi casa sau um, Poți să ai parte de tot felul de schimbări din acestea, poate chiar pe zona profesională, în sensul de a-ți schimba sediu unde lucrezi sau a schimba clădirea, a schimba ceva în, nu știu, la birou sau ceva de genul acesta. De asta e pentru gemenii care au afaceri sau gemenii care sunt pe cont propriu. Vedeți, dragi gemeni, că aveți multă creativitate în preajma datei de 23 septembrie. Și vă spun și vouă, notați-vă toate informațiile care apar, țineți cont de ele, dar sfatul meu sincer este să nu riscați pe Mercur retrograd. Chiar dacă e punctul norocului acolo, chiar dacă e soarele, chiar dacă este un trigon cu Pluton care este casa 8 și care vă ajută să vă eliberați, să lăsați sacul ăla greu cu piatră în spate și să mergeți mai departe, să înfloriți, să creșteți. Deci gemenii sunt foarte mult favorizați și cu siguranță veți simți foarte, foarte intens acest echinocțiu, dar, repet, într-un sens pozitiv. Zodia RAC Pentru RAC este un moment magic pe casă, familie, exact ce îți place ție, trecut, relația cu mama. Vezi că aici poți să rezolvi acum niște probleme cu niște rude. Poți să rezolvi ceva foarte important pentru sufletul tău, de asemenea. Alți raci, aveți o susținere foarte mare din partea anturajului. Aveți idei să faceți niște schimbări, vă cumpărați ceva în casă, vă cumpărați o casă, găsiți acum o soluție. În sfârșit, prin ideea aceasta care vă vine, puteți să vă găsiți stabilitatea, puteți să vă găsiți echilibrul de sine. Pentru racii care um, nu știu, aveți probleme în casă, în familie, cu partenerul de viață, vedeți că acum le puteți rezolva într-un mod amiabil, da? printr-o rudă sau printr-un drum scurt, deci printr-o plimbare pe care o faceți împreună și aveți în sfârșit acea discuție, găsiți soluția. Alți raci, cine știe, se împacă, da? deodată lucrurile funcționează. E cazul să faceți niște schimbări, e cazul să încheiați voi niște asocieri, niște contracte, niște parteneriate, pentru că este adevărat, racul trece printr-o perioadă de transformări din acest punct de vedere. Puteți să încheiați acea relație care, nu știu, vă ține în loc, acea relație care nu vă place. O susținere din partea soțului, din partea tatălui, mai văd deci, foarte multă susținere pentru RAC. Și repet, notează-ți ideile care îți vin, fii foarte atent în ziua de 23, și, uh, dar îți spun și ție, nu te arunca acum cu capul înainte, notează, fii foarte atent, îți poți pune o dorință 
Apropo, pentru că această casă a patra mai este și o casă a spiritualității, pe de altă parte, deci îți poți spune o dorință, poți avea o legătură specială cu zona aceasta a spiritualității, așa că tot ce mai urmează este să îți scrii acolo ce se întâmplă, să arunci dorința în univers și de ce nu, mai ales dacă vrei să transform ceva, acum e momentul tău tot înainte. Te eliberezi de ceva din trecut. E o persoană acolo care tot stă așa pe capul tău și nu te-a lăsat în pace să evoluezi, da? să crești, să înflorești. Acum, în sfârșit, ceva se încheie, ceva se termină. Nu te gândi, repet că e vorba de ceartă, pentru că sunt aspecte benefice, nu te gândi că e vorba de o despărțire. Dacă știi că vrei să te desparți sau vrei să închei o relație nu știu, cu o persoană din familie, Repet, acum o poți face într-un mod frumos, într-un mod lent, într-un mod plăcut sau cine știe poți găsi o soluție ca relația să meargă mai departe în alte condiții, mult mai frumoase. Dar rezolvi ceva ce te chinuie de mult timp. Zodia leu. Leul are niște idei geniale pe tot ce ține de strategii. Foarte bine și foarte frumos. Soarele este astrul care te guvernează pe tine, deci ești foarte bine susținut din acest punct de vedere. Um, vezi că e o idee genială care îți vine în legătură cu o strategie pe muncă și care îți aduce bani, da? dar mulți bani. Adică e de bine. Bine, acum mulți bani depinde cum, cum vezi tu lucrurile. Îți poate aduce acea stare de împlinire, de liniște, de pace. Da? Că și asta e o stare așa de abundență, de liniște, de echilibru, zen. Da? Pe de o parte, pe de altă parte, racul are o foarte mare susținere dacă ale... Racul, leul, nu știu de ce am spus racul, poate ai o legătură cu un rac. Pentru tine racul este casa 12. Deci vezi că ai și o intuiție bună. Pe de o parte, pe de altă parte, vezi că teama te poate opri. Pe unii dintre voi. Cunoști o persoană care te ajută mult, dar nu e neapărat de dragoste. Pentru unii poate să fie, dar nu este pentru toți lei de dragoste. Chiar discutăm despre niște idei geniale care îți vin, despre un mod prin care reușești să comunici. Îți dai seama unde este problema în comunicarea ta, apropo. Da? Te ajută rudele, te ajută persoanele apropiate ție. Și, repet, e ceva ce ține de a transforma, de a schimba locul de muncă, de a rezolva o problemă de sănătate, de a încheia o karmă veche um, legată de niște rude, legată de familia ta, iarăși. Deci, dragi lei, notați-vă ce se întâmplă în ziua de 23. Nu luați acum decizia, nu vă apucați, spuneți în practică, um, chiar dacă e punctul norocului acolo în fecioară, um, pentru că Mercur totuși este retrograd da? și Mercur totuși guvernează și strategiile astea. Așteptați, după 2-3 octombrie încolo vă apucați de treabă și voi primele semne, da? primele roade, le culegeți undeva la solstițiul de iarnă. Spre final de decembrie, adică. Zodia Fecioară, dragi Fecioare, cum să vă spun eu vouă, Vă vin idei geniale care țin de bani, de bani, de valoarea voastră de sine, vă vin tot felul de idei absolut fantastice. Norocul este la voi în zodie. Ce vreți mai mult de atât? Atenție la gândurile care vă vin, la ideile care vă vin, pentru că... Nu știu, unii dintre voi chiar vă gândiți serios să vă deschideți o afacere sau Găsiți o oportunitate foarte bună pentru a face niște bani. Se rezolvă o problemă legată de locul de muncă. Pentru alții dintre voi, vedeți că, nu știu, găsiți o soluție, să rezolvați o problemă care ține de finanțe, dar este ceva extrem de benefic, care o să vă transforme destul de mult tot ce ține de iubire, zona copiilor, o să vă ajute să vindecați o problemă pe care o aveți voi cu voi, să rezolvați ceva ce ține de copilul interior. Poate e o problemă veche, e de mult timp și acum în sfârșit vă vine ideea genială. 
despre ce mai discutăm? Despre faptul că fecioara acum poate întâlni o persoană. Nu știu, parcă îți rezolvi problema aceasta cu banii, problema aceasta financiară și poate chiar reușești să te și stabilizezi din punct de vedere emoțional. Pentru alții, simt aici să vă spun faptul că e ceva ce trebuie să învățați voi în legătură cu banii. Poate chiar să învățați că în lumea asta ar trebui să vă raportați la ideea aceasta de egalitate. Da? Egalitate de bani, să înțelegeți și pe celălalt. Să transformă ceva pentru fecioară. Dacă ești într-o relație, vezi că, nu știu, te poți asocia iarăși cu cineva, dar nu prea e o perioadă bună de asocieri, dar pe tu notează-ți acolo ideea, da? fii foarte atent ce se întâmplă pe 23 și după 2 octombrie încolo, bineînțeles că poți pune în practică. Și asta e de bine. Vezi că sunt niște lucruri vechi acolo, adică această idee care îți vine și acest noroc pe care îl ai, ea are legătură cu o problemă veche, poate e o problemă karmică pentru unii dintre voi. Și acum vă eliberați, vă crește creativitatea, vă simțiți mai liberi. Deci se întâmplă ceva absolut magic pentru fecioară. Zodia balanță. Dragi balanțe, ce să vă spun, începe sezonul vostru, la mulți ani în primul rând, un moment magic, soarele intră la voi în zodie. În sfârșit încep să, să fiți mai plini de energie. Pe de o parte, pe de altă parte, este un moment în care balanța are raze infraroșii în ochi. Adică o să vezi prin oameni și o să ai o intuiție extrem de bună și vezi că îți vin tot felul de idei geniale de a încheia o karmă veche, dar e ceva ce te chinuie de mult timp. Pentru a rezolva o problemă ce ține de familie, casă, poate chiar cine știe vorba de zona imobiliarelor pentru alții dintre voi. Deci se întâmplă o minune și vezi că nu știu, ai un noroc, punctul norocului este în fecioară. E adevărat, e la limită dintre casa 12, casa 1, e în fecioară acolo. La limită, dar ideea este că ai un noroc absolut fantastic de unde te aștepți mai puțin. Nu, lua, nu te apuca acum de demersuri, da? sfatul, sfatul da? din partea astrelor, ca să spun așa, dar este și părerea mea personală, deci nu te apuca acum. Notează-ți undeva, vedeți ce se întâmplă. Poți să începi oarecum demersuri, dar poți să începi să te informezi mai mult, să zic așa, dar. Tot mai bine ar fi să stai puțin liniștit, conștientizează și vezi că materializarea, să spun așa, o să o vezi undeva pe la solstițiul de iarnă. O să începi să vezi că lucrurile astea durează mai mult. Atunci se încheie ceva da? și începi să te eliberezi. Asta undeva spre final de decembrie. Pe de o parte. Pe de altă parte, balanța este plină de idei. Are foarte multă susținere, așa cum am spus, pe tot ce ține de spiritualitate, chiar foarte multă susținere ai și poate chiar este un moment în care e bine să lași lucrurile de la sine. Pentru că nu uita, deci ai punctul norocului în fecioară, mai ai și Venus, care este micul benefic, este guvernatoarea ta. Trebuie să ai foarte multă încredere în divinitate, pentru că de acolo îți vin niște oportunități absolut magice și nici tu nu ți imaginezi de unde ar putea să vină și ce ar putea să se întâmple. Atenție la ce visezi, atenție la ceea ce se întâmplă în jurul tău, pentru că, repet, e un moment bun să închei ceva karmic, dar în mod special e vorba de ceva vechi, o relație veche, poate o problemă care ține de familie, de casă, de mama, de femeia din viața ta, de femeile din viața ta în general vorbind. Și asta e ok. Deci, dragi balanțe, tot înainte, dar pentru voi, în general, e vorba de bani aici. Da? Ceva nu funcționa oricum pe zona banilor. Sursa principală de venit. Mereu sunt probleme, dar de ceva timp, de când e nodul sud pe acolo. Bun, sunt probleme, dragi balanțe, acum aveți soluția, mai depinde și de voi ce faceți mai departe. După 2-3 octombrie încolo, vă apucați de treabă că vă ies lucrurile. Mult mai ușor. Zodia Scorpion. Dragii mei scorpioni, este un moment 
magic pentru voi, cu litere mari. Da? E absolut fantastic. Echinoxul se petrece pe casa 12. Atenție la ce visați, dragi scorpioni. Atenție la semnele care apar în jurul vostru. Aveți o susținere absolut fantastică să rezolvați o problemă care ține de o rudă, anturajul vostru. În sfârșit găsiți așa acea strategie genială, care e mare, să știți, e ceva mare pentru voi. În sfârșit aveți acea discuție clarificatoare prin care vă puteți elibera din niște situații vechi și tare toxice pentru voi. Pluton este guvernatorul vostru. Vedeți că, nu știu, parcă vi se cere așa să luați voi atitudine. Pe de o parte, pe de altă parte și scorpionul ar trebui să aibă încredere în divinitate. Vezi că începe o perioadă, ca și paranteză, în care nu o să ai suficientă energie vitală, în care este mai bine să te odihnești mai mult dacă simți nevoia. Ți se cere să fii atent la ce visezi, ți se cere să fii deschis sau deschisă în fața lucrurilor care se întâmplă în viața ta. Așa că, dragi scorpioni, vedeți ce idei vă vin, vedeți ce se întâmplă. V-am mai spus, norocul, de asemenea pentru voi, vine din partea prietenilor, dintr-un grup de oameni. Și v-am mai spus eu că e vorba și de o femeie, da? Vorba de o femeie care vă ajută cumva pe la spate. Poate nici măcar nu știți da? când vă ajută, cum vă ajută, ce face și deodată vă treziți că totul se clarifică. Repet, dragi scorpioni, nici voi nu vă apucați de luat decizii de anulat, de închis, pentru că nu este un moment favorabil acum. Pur și simplu vă vin ideile, aveți deschiderea, le puneți în practică după 2-3 octombrie și primele rezultate le veți vedea undeva la sfârșit de decembrie. E mult, trebuie să așteptați, dar cu siguranță e ceva ce o să vă elibereze și o să vă lase jos din spate sacul ăla cu... Uh, Piatră cu pământ, cu ce vreți voi, care a târna acolo și nu vă lăsa în pace. Zodia Săgetător Săgetătorul cunoaște o persoană magică, cunoaște o persoană specială. Se întâmplă un eveniment magic într-un grup de oameni din care faci parte. Îți vine o idee și îți faci un plan de viitor extrem de bun, care te ajută să te redresezi din punct de vedere financiar, te ajută enorm de mult. Se întâmplă ceva magic. Vezi că punctul norocului e pe cariera ta. Deci, e vorba de o ascensiune socială pentru săgetător, de a crește, de a înflori. Apare o oportunitate bună, apare un contract, o colaborare, îți găsești un loc de muncă, găsești un grup da, din care să faci parte. Foarte bine și foarte frumos, însă nu uita că și guvernatorul tău, Jupiter, este retrograd momentan, da, mai mult de atât Mercur e retrograd, deci ceea ce vine te ajută să închei lucruri din trecut, dar nu le pune acum în practică, da? analizează, poate chiar îți mai vin informații prețioase și după 2-3 octombrie poți să te apuci de treabă, foarte bine și foarte frumos. Sunt lucruri absolut speciale pentru săgetător. Ai și micul benefic, Venus, care este tot pe casa carierei și care stă acolo până la final de septembrie. Deci profită din plin de oportunitățile care apar din punct de vedere socioprofesional. Faci o înțelegere cu șeful, cu o persoană importantă pentru tine. Crești, înflorești, te gândești să... Te concentrezi pe ceva ce ține de mase de oameni și să-ți iasă bani de acolo. Da, depinde de fiecare. Deci v-am zis, e vorba de grupuri de oameni, prieteni, planuri de viitor. Acolo vin idei geniale pentru, pentru săgetător și asta e numai de bine. Și repet, e ceva ce te ajută să crești, să înflorești și să-ți eliberezi o karmă care ține de bani, mai ales pentru tine. De bani de valoare de sine, iarăși. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, Pluton e la voi în Zodie. Foarte, foarte, foarte mult ajutat sunteți în, în acest solstițiu, solstițiu, echinocțiu. Da, e ceva ce tu începi și primele rezultate, așa cum ți-am spus, le vezi undeva de solstițiu. 
adică undeva la solstițiu de iarnă, final de decembrie. Cum să spun că e un moment unic pentru tine. Ichinocțiul se petrece pe cel mai înalt punct al cerului pentru tine. Da? Despre ce vorbim? Apar oportunități absolut geniale pentru tine, absolut fantastice. Um, cunoști persoane importante, ți se uh, propune să avansezi. Poate chiar afli că s-a eliberat un loc și îți depui și tu acolo CV-ul. Încerci și tu să găsești acolo... Uh, Na, să încerci, poate avansezi, poate îți găsești locul de muncă, poate prin ceea ce vrei tu să faci, prin ideile pe care le ai, poți fi respectat de către ceilalți, poți fi văzut bine. Un noroc foarte mare ai pe tot ce ține de spiritualitate, străinătate, studii înalte, călătorii îndepărtate, deci de acolo vine norocul pentru Capricorn și poate e vorba de niște studii pe care le-ai făcut sau niște studii sau niște cursuri care se ivesc acum da? pentru a avansa, pentru a crește. Așa că, dragi Capricorn, tot înainte. Ascultați-vă și intuiția, pentru că aveți din plin. Pluton totuși guvernează și spiritualitatea, printre altele, și este la tine în zodie. Deci te ajută să vezi niște lucruri absolut profunde. Poate chiar în sfârșit îți poți face vocea auzită. Dar, repet, indiferent de lucrurile frumoase care se întâmplă, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul tău, nu te apuca acum să le pui în practică. Pentru că e posibil să semnezi un contract sau e posibil să spui niște lucruri care nu sunt da, chiar atât de benefice. Momentan nu sunt lucrurile foarte clare, se vede o lumină la orizont, te bucură, îți dă curaj, dar așteaptă, după 2-3 octombrie încolo, te poți apuca să pui în practică. Și vezi că îți poți pune o dorință legată de cariera ta, de ascensiunea ta socială. Chiar un moment bun. Dar să fie ceva legat doar de tine. lasă pe alții în pace când te ajută. Da? Doar de tine. Să fie ceva legat de tine, în mod special. Bine, acum dacă vrei o colaborare, poți arunca gândul în, în univers. Da? Și cu siguranță începe să se materializeze. Zodia vărsător. Ha, dragi vărsători, pentru voi solstițiul, solstițiul, nu știu de ce spun solstițiul, echinucțiul de toamnă se petrece pe casa în noua. Da, poate e vorba și de o închidere la voi. Pluton este în Capricorn, în casa 12, care reprezintă închideri, reprezintă carme, nu știu. Mă mănânc în nasul, nu știu ce semn e ăsta. Vărsătorul are parte de un moment foarte bun. Se întâmplă o minune, îți vine o idee, se petrece ceva, nu știu, în sfârșit îți dai tu seama de un anumit lucru, de o anumită persoană. Tot ce ține de spiritualitate, străinătate, studii înalte, călătorii îndepărtate, parcă îți dai seama că e cazul să închizi. Da, e cazul să închizi. Punctul norocului este pe casa 8, care la fel vorbește de transformare, dragi vărsători. Transformare, deci trebuie să transform ceva, tu trebuie să închizi ceva, să te relochezi, să închei o colaborare, poate să închei ceva care nu-ți mai este benefic. Dar nu te apuca acum, demersurile le poți face uh, din 2-3 octombrie încolo. Poți să te apuci, dar vei vedea că sunt tot felul de piedici momentan. Da? Îți poți dori ceva foarte mult, ceva înalt. Da? Atenție la semnele care se întâmplă în jurul tău. Casa noua este o casă a spiritualității, casa 8 la fel, casa 12. Deci aici unde sunt aspecte. Dragi vărsători, parcă aveți așa un noroc chior, cum îmi place mie să spun. Aveți un noroc unic. De a repet, depinde de voi să fiți deschiși să încheiați acel lucru din trecut. Parcă aveți un noroc legat de o moștenire, legat de o femeie. Deci e un noroc acolo special pentru voi. Așa cum spuneam, vărsătorul, iarăși, poate să-și dorească să crească, să înflorească. Și, repet, primele semne, primele roade, le vezi undeva spre final de decembrie. Așa că, dragi vărsători, tot înainte... Concentrați-vă pe zona spiritualității, înțelegeți că e cazul să încheiați ceva, să vă schimbați niște principii de viață, iarăși, 
un mod de a vedea viața, trebuie închis, trebuie schimbat, nu vă ajută. Vărsătorul cred că va avea parte de transformări extrem de profunde, extrem de profunde pe care nu le va putea controla, dar care pur și simplu îi aduc un noroc pentru a crește, pentru a înflori. Zodia pești, dragi peștișori, echinocțiul la voi se petrece pe casa 8 -a. În sfârșit, găsiți acea soluție de a încheia, de să încheie ceva. Atenție, lucrurile astea se pot întâmpla și înainte și după 23, dar în mod special atunci pe 23 este o energie foarte mare. Încheiați ceva important pentru voi, un contract, o asociere, un parteneriat, o colaborare, în sfârșit ceva se încheie, ceva se finalizează pentru pești și vă simțiți eliberați. E vorba și de ceva ce ține de un grup de oameni. Da? Din care, nu știu, spui gata, nu vreau să mai fac parte dintr-o comunitate. Vezi că un prieten te poate ajuta foarte mult. Dar, de asemenea, peștii reușesc și își schimbă puțin și planurile de viitor. Acest echinocțiu te ajută să închizi ceva, dar e de bine pentru tine. Cumva te ajută să crești, să înflorești. Norocul, așa cum am spus, vine ori printr-o femeie, ori vine chiar prin colaborările pe care le ai sau prin ajutorul pe care îl primești. Nu toți peștii se despart, pentru că în unele cazuri e vorba și de despărțiri, de divorțuri, dar nu e pentru toată lumea. Alții pur și simplu vă apucați și creșteți și înfloriți din punct de vedere emoțional împreună cu persoana respectivă. Vă faceți un plan de viitor împreună care vă unește, care vă ajută, dar repet, nu vă apucați să puneți în practică acum. Da? După 2-3 octombrie aveți liber, faceți ce vreți. Vedeți că și Neptun, planeta voastră, face un trigon în continuare, e într-o poziție bună cu Pluton. Deci, intuiția te ajută mai mult ca niciodată și unii pești pot cunoaște un suflet pereche. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toate zodiile, pentru acest echinocțiu de toamnă. Sper că n-am spus de foarte multe ori solstițiu, dar... Uh, cu siguranță, solstițiu din iarnă o să fie... Și el unic. O să fie special. Vedeți că trăim niște vremuri magice. Magice se întâmplă lucruri, nu prea avem control asupra lor. Și asta pe de o parte e bine. E bine pentru că în sfârșit poate e cazul să înțelegem că ar trebui să avem mai mare deschidere către divinitate, către spiritualitate. Pentru că acolo este adevărata putere, acolo este adevărata susținere. Nu în chestiile astea fizice, că astea vin și pleacă. Asta poate vrea să ne învețe și ceea ce se întâmplă acum în lume, pentru că știu că sunt vremuri grele pentru toată lumea. Sau sunt vremuri magice pentru toată lumea. Sunt vremuri în care conștientizăm cu adevărat ce contează. Sau sunt vremuri în care plângem, ne stresăm, ne concentrăm pe așa pe alte lucruri. Vedeți că sunt semne, pentru că cu adevărat era aceasta a vărsătorului, să știți că o să înceapă de când ajunge Pluton prin vărsător pe acolo. Atunci o să fie lucruri uh, intense, da? se vor întâmpla multe și o să dureze mulți ani. O să fac o filmare, probabil, la anul viitor, că mai durează, Pluton mai sta acum în Capricorn acolo. Așa că, dragilor, e bine să ne deschidem și să înțelegem abundența și sub o altă formă, nu doar cea fizică, și să înțelegem că tot ce e fizic mai întâi este creat în mintea noastră. Da? Și paharul ăsta, borcanul ăsta, mai întâi cineva s-a gândit, l-a proiectat în minte, s-a gândit cum să arate și apoi s-a apucat de treabă, a avut susținere de sus divină și l-a făcut. Da? Și eu l-am umplut cu apă. Cam așa și aici, adică e un moment magic în care chiar ar fi bine să înțelegem că tot ceea ce se întâmplă în universul ăsta e spre binele nostru. Nimeni nu ne vrea rău, sau ce puțin divinitatea universului, cum vreți voi să spuneți. Depinde și de noi cum ne jucăm cu energiile, depinde ce înțelegem din ce se întâmplă. 
că eu am o vorbă că fiecare om are anumite caracteristici, deci nu e vorba de calități nici de defecte. În momentul în care el își folosește acea caracteristică și face ceva negativ, da? spre exemplu, este o persoană mai energică din fire, mai recalcitrantă, mereu nu are răbdare, dar să se ceartă, da? Nu știu, e o persoană energică, da, ca să spun. Ei, dacă persoana respectivă se apucă și se ceartă, se bate, se uh, ceartă cu toată lumea, aruncă cu venin, da, în jurul său, uh, asta e un defect. Dar dacă se apucă, da, cu acea calitate de energie puternică pe care o are și poftă de viață și e ca o, o cum să spun eu, E ca o baterie din aceea mare, și care trebuie consumată, dacă se apucă și își construiește un imperiu și își bagă energia acolo și se simte bine, da? atunci e altceva, atunci e vorba de o calitate. Cam așa și cu aspectele astea. Depinde fiecare ce vrea să facă cu ele și depinde fiecare de deschiderea de care dă dovadă. Da, n-am vrut să vorbesc așa mult, știu că nu mai e subtitrare pentru cei care sunt străini, dar asta este, am simțit nevoia să fac și acest mic discurs. Nu știu de ce, că nu mi-am propus. Vă îmbrățișez, vă doresc un echinocțiu cât mai frumos și să ne revedem cu bine și la previziunile zilnice pe Zodii, dar și la previziunile pentru această lună septembrie, pentru că mai urmează evenimente importante.